நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மார்கழியின் பன்னிரெண்டாம் நாள் இன்று இன்றைய பன்னிரெண்டாம் நாள் பாசுரத்தை கேட்ட நிலையிலே அதற்கான விளக்கத்தை நாம் இப்பொழுது காண இருக்கிறோம் கனைத்திலங் கற்றருமை கன்றுக்கு இறங்கி என்று தொடங்குகின்ற பாடல் வழக்கம் போல அற்புதமான சொல்லாட்சி மிக தேர்ந்த சொற்கள் எப்பொழுதும் போல ஆயர்பாடியை அவள் எந்த அளவிற்கு வியந்து நோக்குகிறாள் அதனுடைய செல்வ செழப்பை குறிப்பாக ஒவ்வொரு பாடலிலேயும் அவள் வந்து இந்த மாடுகளை குறிப்பாக பசுக்களை அவள் வந்து விட்டுவிடவில்லை அவைகளைத்தான் அவள் வந்து பிரதான செல்வமாக கருதுகிறாள் ஆண்டாள் நாச்சியார் ஒவ்வொரு பாடலிலேயும் இறைவனுடைய பிரதாபத்திற்கு இணையாக ஆயர்பாடியில் திரிகின்ற ஒவ்வொரு வீட்டிலேயும் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய செல்வமான மாடு என்று சொன்னால் செல்வம் மாடுடையோர் என்று சொன்னால் செல்வமுடையோர் என்று பொருள் அப்படிப்பட்ட அந்த மாடுகள் மாடுன்னு சொன்னால் பலவிதமான மாடுகள் இருக்கிறது எருமை மாடு இருக்கிறது கொம்புள்ள காளை மாடு இருக்கிறது செவலை மாடு இருக்கிறது நாட்டு மாடு இருக்கிறது பசுமாடு என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே எல்லோருக்கும் மடி நிறைந்த பால் சுரக்கின்ற தாயை போன்ற பசுதான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வரும் ஆகினால அவள் இந்த இடத்துல ஆயர்பாடியினுடைய செல்வம் பசுக்கள் தான் ஆகினால அந்த பசுக்களை ரொம்ப பிரதானப்படுத்தி அவள் ஒவ்வொரு முறையும் சிந்திக்கிறாள் இந்த பாட்டினுடைய உட்பொருளும் என்ன என்று சொன்னால் அதாவது அங்கு இருக்கக்கூடிய பசுக்கள் பொழிகின்ற பால் இருக்கிறதே அது வீட்டு வாசலிலே அவைகள் நடந்து திரியும் பொழுது போகும் பொழுதும் வரும் பொழுதும் எல்லாம் அவைகளையும் மீறி மடியை மீறி கொண்டு பால் சொறிகிறது அப்படி சொறிந்த பால் சேறு போல அதாவது நாம் வந்து மழை சேற்றை பார்த்துருக்கிறோம் பால் சேற்றை நாம் பார்த்துருக்குறோமா பால் சேறு என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கு ஒரு மழை பொழிவது போல பால் பொழிந்திருந்தால் தான் அது உருவாக கற்பனை கூட நம்மளால் செய்து பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு அதற்காக நம்ம ஒரு லாரி பூரா பாலை கொண்டு வந்து கீழே கொட்டி அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் அப்படி ஒரு வளத்தோடு கூடின வீட்டு வாசல்கள் அன்றைக்கு இருந்திருக்கிறது அதாவது தங்களுடைய கன்றுகளின் பசி குரலை கேட்ட மாத்திரத்திலே அங்கே இருக்கக்கூடிய எருமைகள் வந்து அடடா நம்ம குழந்தைக்கு பசிக்கிறது என்று கே அந்த குரல் கேட்ட மாத்திரத்திலே பாலை சொறிய தொடங்கி விடுகின்றன அப்படி சொறிய தொடங்கும் பொழுது கன்றுகளை தேடி அங்கும் இங்குமாக அலைகின்றன என்ன ஒரு அற்புதமான காட்சி அப்படி அவைகள் சொறிந்த அந்த பால் இருக்கிறது அல்லவா அது தரை முழுக்க பரவி வெள்ள வெளியேர் என்று சேற்று குழம்பாக எங்கு பார்த்தாலும் காட்சிகிறது ஒரு பக்கம் இப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு பக்கம் பனி கொட்டுகிறது மார்கழி மாத பனி அப்படி கொட்டுகிறது வீட்டு உன் வீட்டு வாசலிலும் ஒரு அந்த பணியிலே நினைந்து கொண்டு நாங்கள் உன் வீட்டு வாசலிலே காற்று கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது நீ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சீதையை கவர்ந்து சென்ற ராவணன் இருக்கிறானே அந்த ராவணனை வீழ்த்தின அந்த ராமன் இருக்கிறான் அல்லவா அவனுடைய பெருமையை இப்பொழுது நாங்கள் சிந்தித்து இங்கே பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம் உன் வீட்டு வாசலில் நாங்கள் ராமனுடைய பெருமையை சிந்தித்து பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இவ்வளவையும் கேட்டுவிட்டு நீ வந்து இன்னமும் கண் விழிக்காமல் எங்கள் குரல் உன் காதுகளில் விழுகிறதா இல்லையா என்பது கூட தெரியாத அளவிற்கு நீ தூங்கி கொண்டிருக்கிறாய் ஆகையினால உனக்கு மட்டும் எதற்கு இந்த பேருரக்கம் நீ இப்போதே எழுந்துராய் என்று இங்கேயும் வீட்டு வாசலில் நின்று தோழியை தட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு உறக்கம் இழிக்க செய்கின்ற பாசுரம் இந்த பாசுரம் ஆனால் இந்த பாசுரத்தில் நமக்கு அவள் புதிதாக கடத்துகிற ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்து கிணியானை அப்படிங்கிற வரி ராமன் ராவணன் மேல் கோபம் கொண்டு அவனை வீழ்த்துகிறான் அப்படிங்கிற பொருள் சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை தென்னிலங்கை கோமான்னா ராவணன் அவனை நேராக சொல்லாமல் மறைபொருளில் சொல்கிறான் சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்து கிணியானை பாடவும் நீ வாய்த்திறவாய் அதாவது அப்படிப்பட்ட ராவணனை வீழ்த்தின ராமனுடைய புகழை நாங்கள் பாடப்போகிறோம் பாடுகிறோம் அது உன் காதலில் விழவில்லையா அப்படிங்கிறான் நாமங்களிலே தலை சிறந்த நாமம் ராமநாமம் ராமா என்று சொன்ன நொடி நம்முடைய பாவம் விலகி விடுகிறது ஒரு வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ ராமாயணத்தை வந்து வால்மீகி எழுதினார் ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்கள் அந்த ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்களை வந்து ஒரு மனிதன் கசடர கற்று தெளிவது அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய பண்டிதர்களுக்கு மட்டும்தான் சாத்தியம் பாமர ஜனங்களுக்கு அது எப்படி சாத்தியம் ஆனால் அவர்களுக்கு சாத்தியப்படுத்துகிற ஒரு வழியை காட்டுகிறார்கள் ஒரு லட்சம் ஸ்லோகம் அந்த ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்களை சொன்ன பையனே ராமா என்கின்ற அந்த இரண்டு 
எழுத்து உனக்கு தந்து விடுகிறது என்று அந்த நாமத்திற்குரிய ஒரு பயனை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதில் இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் ராமநாமத்திற்கான விளக்கங்களை பல சான்றோர் பெருமக்கள் பல அறிஞர்கள் நமக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் ராமா என்கின்ற அந்த எழுத்திலே இருக்கின்ற ரா என்பது நாராயணா என்கின்ற எழுத்தினுடைய இரண்டாவது எழுத்து மா என்பது நமச்சிவாயா என்கின்ற அதாவது அஷ்டாட்சரம் பஞ்சாட்சரம் இந்த இரண்டினுடைய ஜீவ வார்த்தைகளை எடுத்து கோர்த்து செய்தது தான் ராமநாமம் இந்த சொல்லுக்குள்ளே மராமரா என்று வருகிறது அதாவது மறித்து போதல் வேகமாக சொல்லும் பொழுது மரா 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 என்று சொன்னால் மறித்து போதல் அதாவது ராமநாமத்தை சொல்லும் பொழுது நான் என்கின்ற நம்முடைய அகங்காரம் மறித்து போகிறது நான் என்கின்ற அகந்தை மறித்து போகிறது பக்தி பெருக்கெடுக்கிறது நமக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கிறது என்று இந்த ராம நாமத்தை பற்றி மட்டுமே ஒரு பெரிய வியாகியானம் இந்த பல சான்றோர் பெருமக்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த ராமநாமத்துக்குள்ளே இன்னொரு பீஜாட்சரமும் ஒளிந்திருக்கிறது முருகனுடைய பீஜாட்சரம் குமரா அந்த குமராவில் இருக்கக்கூடிய மராவும் இதில் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ராமநாமத்தை சொல்லுகின்றவர்கள் அஷ்டாட்சரம் சொல்லுகின்றவர்கள் ஆகிறார்கள் சஷ்டாட்சரம் சொல்லுகின்றவர்கள் ஆகிறார்கள் பஞ்சாட்சரம் சொல்லுகின்றவர்கள் ஆகிறார்கள் இப்படி மூன்று பீஜாட்சரங்களையும் மூன்று மந்திரங்களை மூன்று மந்திர பதங்களையும் சொன்ன ஒரு பையனை ராமநாமம் மட்டுமே தந்துவிடுகிறது அப்படிப்பட்ட ராமன் இலங்கை வேந்தனை அழித்து சொல்லப்போனால் அவனை அழிப்பதற்காகவே அவதாரம் எடுத்து வந்தவன் அவனுடைய பிரதாபங்கள் அவனுடைய பெருமையை நாங்கள் இங்கே சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் என்று இந்த தட்டி எழுப்புகின்ற பாடலிலே ராமனை பற்றி நாம் சிந்திப்பதற்கு வகை செய்திருக்கிறாள் ஆண்டாள் பிராட்டி ஒவ்வொரு பாடலிலேயுமே தட்டி எழுப்புவது மட்டும் அவளுடைய நோக்கம் அல்ல நமக்குள்ளே வந்து ஒரு புதிய சிந்தனையை விதைப்பது என்பது அவளுடைய நோக்கம் ஒரு புதிய கதையை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு பாசுரத்தை நாம் வருங்காலத்தில் பாட தொடங்கும் பொழுதும் நமக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் நமக்குள்ளே ஏற்படும் ஒரு புகை மூட்டம் போட்டது போல் ஒரு இவைகள் எழுப்பும் அப்பொழுது நம் மனம் இருக்கிறதே சுலபமாக லயிக்கும் யாரோ எழுதின ஒரு பொழுது ஒரு நல்ல கவிதை அந்த கவிதையை வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய பொருக்குள்ளே பொருளுக்குள்ளே நாம் லயித்து போவதை போல இந்த பாசுரத்தினுடைய பொருளுக்குள்ளே நாம் லயிக்கும் பொழுது எம்பெருமானுடைய பிரதாபங்களை நம்மை நாமே நமக்குள்ளே சிந்திக்க வைப்பதற்காகத்தான் அவள் வந்து ஒரு தூண்டிலாக ஒரு தூண்டியாக இந்த காரியங்களை எல்லாம் அவள் செய்திருக்கிறாள் திருப்பாவை என்பது அவள் தன் பொருட்டு தன்னுடைய பக்தியின் நிமித்தம் பாடின பாடல்கள் மட்டும் அல்ல நம் பொருட்டு நமக்காக வருங்காலத்திலே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய வீடுகளிலே அன்றாடம் பக்தி செய்வதற்கு பயன்பட வேண்டும் என்பதன் பொருட்டு அவள் நம்முடைய பிரதிநிதியாக நம் பெண்மக்களுடைய ஒரு பிரதிநிதியாகத்தான் ஆண்டாள் நாச்சியார் இந்த பாடல்களை எல்லாம் பாடியிருக்கிறாள் என்று சொன்னால் அது மிகையில்லை நாளை பதிமூன்றாம் நாள் பாசுரம்